双流夫妇热搜第五。Sorry 啦，林路夫妇，没想到你们这么快就成为过去式了吗？你们什么时候在一起的？呃，不会是今天临时决定的吧？他昨天向我告白的，才一天呢，我们已经两周了。我们准备见父母了，我们已经见过父母了，我们准备同居了，我们已经同居了。哼！啥？啥？他俩真同居？啊？啊，对，对啊。还挺快的啊！这这谁说不是呢？是的，我们已经同居了。同居？他们竟然都同居了！我们拿什么比啊？那个，其实我真的挺喜欢你的，刘岩，我想认真和你交往。你怎么脑子里只有谈恋爱啊？我们绑定是为了炒作，为了人气，和你谈恋爱，能让我变得更红吗？外面至少还有三对狗仔在盯着呢。啊，刚才都拍到我们进门了，怎么还没走、啊？哎，陆总，你看我们家林婉也不太会说话，这事儿现在就挺尴尬的哈。嗯、你们准备怎么办？呃，是这样，见家长这个事儿他们已经没办法认证了，但是同居这个事儿呢？他们肯定会盯得特别紧的，所以我们的意思就是，有没有可能陆总您假装同居啊？嗯，同居。我保证，不会打扰陆总的生活。只要话题热度过去，我就搬走。还有关于补充合同，我们已经改好了，大致内容就是你们现在是真情侣，然后正在同居，期限为半个月，半个月以后你们的热度和关注度都下降了，自然也就分手了。那这个酬劳，陆总，那个十一万五都是我全部加到了，我还得分期呢。那这样吧，你答应我一个条件，之前的酬劳可以不要。什么呀？从今天起，除了必要的录制以外，不得随意出门。如果要出门，必须告诉我。而且身边必须要时时刻刻有人陪同，否则就必须要支付之前的那十一万元。没问题，那就一言为定了。明天休息，后天江北大学录制，我过来接你们。后天不行。哎，你先过来，我跟你说话。稍等一下。我后天有两场联考，到大后天又有一场临床，缺席就不能毕业了。节目那边能请假吗？你别慌，哎呀，现在他们盯你盯得很紧，请假还不如偷天换日。你几点考试？三点到五点。都在江北大学吗？到时候我想办法，两个小时给你请假溜出来，不就两边都不耽误了吗？我欣赏你。对了，明天好不容易休息，我想去看林婉。OK， 哦哦，一定不能被陆巡发现。好。哼。
Huh? Today, how do you dress? Oh, I'm going to try to dress. How do you want to dress? You want to try to dress in the car? Oh, that's right, brother. 你那个同居的身份是真的假的？你该不会是又签了什么合约吧？东西。哦哦。我把监控给你翻出来了，那个出事的楼梯刚好是个死角，什么都拍不到。只查到了酒店门口的监控。果然是他。谁啊？该不会是六年前打伤那个人吧？他出狱了，那他会不会报复你啊？咱怎么办啊，哥？要不咱报警吧？去查一下他有没有出入酒店的登记记录。哦，好好，我来安排。刚才真的是陆总送你来的，他完全没怀疑你吧？没有，他说了好多。可不是嘛，现在每天都靠营养液维持着。只要把这个恋综拍完，他的工作就保住了。他就可以继续做自己喜欢的事儿了。哎，对了，我这几天在那个铃木夫妇的插画看到了好几篇你们的 CP 文，我找找啊。哎，那是我杯子，一模一样的，别搞错了。在哪儿来着？一模一样，别弄错了。啊？怎么了？娇姐，你说会不会有人冲着我来的？但是那个人搞错了，我和林婉。法治社会，你从哪儿找那么多仇人去？你惹谁了？我记得，五岁的时候，邻居家有个小男孩。嗯、爷爷，这里会有什么呀？那个人一直给我发短信，说不定真的跟林曼有关，去看看也不亏。好。他怎么在这儿？哪儿？快，想办法通知他们。哦哦，好好。啊？为什么？哎，嗯，这都是我二十一岁的时候惹到的人。嗯，二十二岁那年，我在路上看见一个小孩被人打，然后我下去。你说的我脑瓜子都疼了。照你这说法，要是找你报仇的人排起队来，连个休假日期都没有。一天天净想那些乱七八糟的。好吧，我上个厕所。留言在外面。啊，我我去转移一下视线，你在这签名。又是你、啊，怎么样？我这次穿的像个霸总了吧？这么闲的吗？我闲，我可是 S W 副总裁，商业小。哎林婉，你怎么在这儿？我来，等着。怎么了？关你什么事儿？你你居然整容！刘小姐，你还有事儿吗？他是来整容的，你是来干嘛的？付钱。
很嫌弃你吗？走啊，不送，再见。怎么这么红？你从来没亲过女生啊！我我我这这怎怎么可能？我亲过很多，好吧，只是你不知道而已。呃，什么 Max、Colin、Sophie， 啊、哦，好多，是不是后来还有两个姐妹一起破产了呢？哎你，行了，你别装了。不过呢，我也可以对你负责任的，大不了你亲回来。总亲弟弟啊！啊，对对对，这是我妹妹凌晨，我们赶紧走吧。林晚的探视时间到了，小鼠们快点离开了。我记得我高中有个同学叫林晨，倒是长得跟你有点像。哈哈哈哈哈！哎，啊，这不是巧了吗？我的老同学，耶！哈哈哈哈哈总还记得我呀，林小姐小时候的所作所为，也很难让人忘了吧？怎么还记仇呢？这不都是形式作弊吗？我要是不假扮林婉，林婉要么被雪藏，要么赔钱，我只能选择假扮林婉了。但是你放心，咱们的合约都不用变，半个月之后我们就可以恢复正常了。千万别出卖我们，千万别叫错，我是林婉。我要洗漱了。啊，好，我去学习了，明天有考试。嗯，怎么样啊？陆总答应帮我们保守秘密了吗？这几篇 CP 文写的也太好了，你快看看。什么 CP 文啊？怎么了？怎么了？哦，没什么。是有什么匿名短信还是电话？没有，没有，真的没有。给我看看。没。给我看看。没有。给我看看。没有什么。给我看一下。我说没有。站在夜里漫无目的，全世界仿佛都与我为敌。你牵起我的手，一步又一步，听我惴惴不安的思绪。别说抱歉，显得太过疏离。我会轻轻擦去你的泪滴，心甘情愿为你赶走。陆巡趴在他的身上，声音阴哑，说：“林小姐，难道你不想尝尝我的味道？”眼见他不说话，陆巡一把将他压在了床上。原来林小姐说的学习。就是学这个，不是，不是那样的，不是，这是粉丝写的，这是娇姐发给我的。不用解释。我还是换一个城市生活吧。哎，就这个白证就行了。导演，导演，我有点不舒服，我得去看看校医。你是不是地血糖又犯了？赶紧去医院吧！啊，老毛病了，老毛病了，我随便看看就行。是的，是的，但是我需要两个小时。行，赶紧去吧，身体重要。嗯，好，下个任务不用带我们了哈。哎，好，好，谢谢。可以，可以，去吧。站住！穿成这样，你想打劫呀？不是，不是，我考试，老师。把学生证拿出来。
，进去吧。好。明晨，你最近都跑哪儿去了？我给你发微信，你也不回。呃，我最近啊找了个宠物医院实习。你是不是有事情没告诉我？你是不是有一个双胞胎姐妹的明星？林露夫妇，那个林婉跟你长得一模一样，你可别否认啊。<笑>呃，那个是我姐姐。<笑>天哪，我竟然认识明星的家人！别说话了。的声音了，他不是去医院看病了吗？林婉，是你吗？林婉，永远你很闲吗？你不是看病去了吗？躲在这儿干嘛？我妆花了，躲在这里补妆呢，真嫌弃。对，对，你赶紧走吧。凌晨，凌晨，凌晨，你没事吧？凌晨。啊，里面不是林婉吗？你要要在包里，你让我看看你。
水。陆巡，这个人到底是林婉还是林晨？当然是我女朋友。那就是林婉了。我看看。你还要看什么？我，刘岩，怎么哪儿都有你啊？你妹妹是不是也在？你们姐妹俩现在应该都在。你知不知道自己这样做有多危险？你明知道自己过敏还敢这样，要是……我不是批评你，我的意思是，我送你回去。不用，我还有一场考试。那我等你。不用，娇姐会送我的。哎，哎，那怎么回事啊？今天录节目的时候就一直在走神。我好像喜欢陆轩。拜托，明天你就要参加媒体见面会了，我们连穿什么服装都还没敲定呢。现在你跟我说，啊，自己好像重新喜欢上了小时候的暗恋对象。不会吧？怎么时隔六年又踏进了同一片阴沟啊？所以，他是生气了。当然了，你那么凶的跟人家说话，人家能不生气吗？我只是当时着急。你这着急也不行啊。你要是真的喜欢，不如直接去问他。为什么呀？我已经跟他表过一次白了，要是再被拒绝，丢死人了。咱们合约还没到期，到时候还要跟他同处一室，我不尴尬。哎 ，CP 文，什么是 CP 文？那娇姐给我发的，你看看，这里面啊都是你们粉丝写的，其中有一篇写的就是你惹他生气了，然后凭借三大准则成功追妻。你一天到晚就看这么无聊的东西，你可别提 CP 文了。你知道我昨天有多社死吗？哎呦，跟你说，现在这粉丝可有才了。我给你看我前两天看的那个啊，那这里面写的就是你们合约情侣，然后先婚后爱。呃，这个女主就不确定男主是不是真的喜欢自己，于是决定试探他。是。你得知道陆巡是不是对你有意思，真的有意思你才去问呀。告白这种事情呢，就像打架，你得打中了才喊招式，先喊的绝对打得赢。有道理呀、啊，怎么是？林小姐正在亲手为陆先生准备晚餐，优雅贤惠。你干嘛呢？做饭啊。你？嗯。为了制造亲密接触，林小姐故意说：“我没有皮筋，你帮我弄下头发吧。”哼！陆先生用手轻轻地捏住林小姐的头发，两个人靠得很近，谁都不敢乱动，生怕一动就暴露了自己过快的心跳。林小姐知道，陆先生会一直这样抓着自己的头发，因为没有人希望这一刻结束。我有。第一，就是要准备好所有女孩子用的东西，显示你的贴心
你自己吃吧。林小姐故意将自己性感的睡衣混入了陆先生的衣服中。性感。陆总，你的衣服收好了。<笑>陆先生发现林小姐的睡衣，脸红心跳。我弄坏的吗？陆先生推开房门，找到了害羞的林小姐。嗯、你们有什么想说的吗？哦，我衣服好像找不到了，是不是混在这里了？第二，今天千万不要犯错误，会让女朋友看你更加不顺眼。没有啊，完全没看到啊。啊？奇怪，会去哪儿了呢？啊、林小姐故意试着礼服。你做好了吗？嗯。陆先生看到漂亮的林小姐，心动不已，但他害怕林小姐看出自己的异样。嗯，明天媒体的见面会，娇姐让我试试衣服，他只能昧着良心的说，不好看。好看吗？好看。嗯。第三点最简单。就是千万要顺着他，不要唱反调。这个呢？呃，好好看，好看。不好意思，大家，我不方便回应。刘源今天有问你关于身份的问题吗？没有。接下来，让我们有请节目的真情侣，刘岩、刘默，双刘夫妇。大家好，我是刘岩。大家好，我是刘默。别忘了，好的，多笑少说话。那今天我们的双流夫妇来到了我们的节目现场，也是想让各位粉丝朋友们近距离的见到他们，让大家可以更了解我们的双流夫妇。好的，接下来让我们有请节目的另外一对真情侣，他们是丁婉、陆琪、林璐夫妇。大家好，我是林婉。等等，刘岩老师是有什么话想说吗？我们可以。我就一个问题。怎么样，稳住了吗？别回头。啊，我刚看到你发的消息。
我不是林婉，难道你是？我说过，不要被我抓到明显的把柄，你可怪不得我。大家还不知道吧？林婉有一个双胞胎的妹妹，叫做林晨。节目录制的第一天，他们团队声称一个工作人员摔倒入院了。我推测那个人就是林婉。他们为了能继续录制节目，便用妹妹伪装姐姐，欺骗大家。刘小姐，你知道在公开场合诽谤意味着什么？陆总，没有证据。我敢在见面会上当众揭穿真相吗？哎，这一次真的真的很可怕！这这太他妈厉害了！陆总，不好了，见面会出事了。公安部已经去了，司机现在在楼下，我们要不要直接去现场？好，我先和他们聊一下。好的，好的。我们的活动出现了点意外，那么今天艺人的林婉，哦不说我们互换了，真的打扰你了。长得真的很像啊！是啊。刘源今天有问你关于身份的问题吗？没有。这不对劲儿。什么不对劲儿？你今天漏洞实在太多，他之前一直怀疑你，不可能没有发现。你觉得他发现了吗？一旦有万一，明天见面会就是他的机会，到时候打你个措手不及。那怎么办啊？我再想想办法。记住，到时候现场你一定要看好每一句话的时间。一旦交流出现误差，被别人发现这是一条视频，一切就都无法挽回了。可是，如果留言要对话怎么办啊？现场的瞬间。怎么这么多人？我昨天出去考试累死了，医生还是让我多多休息。怎么这么多人啊？我昏迷的这些天，你终于红了。先说什么呢？先不说了，我要和某人算笔账。
姐，我们没有时间在这里跟你玩真假游戏。这是什么？这是什么呀？这是鱼的玩我天哪，他们真是假情侣，假情侣，真是假的。这不光搞些粉丝吗？这不是假的？这这他们怎么能这样呢？太奇怪了。D J S W 的热搜已经上来了，我们压不下去。还有三条两人相关热搜，一共四条都在前十。现在合约全网转发量已经超过九十万了，一定是那个留言在搞鬼。不要回应，让他们先离开。威哥，公关说现在什么都别说，你现在无论说什么 S W 都会受到影响，我们过完保护就发声明。千万不要回应任何问题。我可以回应。哎，回应。他要说，他要说，他要说，他说，说，说，说。他都被锤死了，你回应什么？对，我承认，我们确实是合约关系。哎、留言孤立林婉，想让林婉退出录制，所以林婉只能求助于我。才能继续工作。你也不至于说实话吧？这个节目本来就是假装情侣，我们只不过是签了份合约，保证彼此的权益而已。陆总现在是承认你们是假的了，你们现在就是在欺骗 CP 粉，你们现在就是在博眼球。但是后面我发现，合约没办法控制我们真的感情。啊！他们真感情。既然大家质疑我，那么他们就不用代言，不用代言了。林小姐，你愿意做陆太太吗？总是把粉丝们当傻子吗？这白纸黑字的不去相信，单凭你三两句话，就让大家相信你们是真爱了？谁说只有三两句话？戒指我都买好了，还能有假吗？一个随手送出的小礼物就说你们要订婚，陆总可真会编故事。商人都重利。我不会随便拿一个九十万美金的戒指开玩笑。什么？那个林婉，妍妍，你声音小一点，周围都是工作人员。我今天脸都丢尽了，还怎么在圈里混、啊？喂，你好，啊，我我马上到。怎么了
，节目组开会。他们是不是要我退出节目？妍妍，你别着急，大晶晶已经往这边走了。我先去开会，你千万不要在社交平台发布任何消息。我已经帮你点了杯咖啡，马上就到了。给我打电话，你跟林婉他们是一伙的吧？故意给我设下圈套，让我难堪。我警告你，不要再给我打电话了。你哪位啊？双胞胎互换，情侣作假，这么好的机会你都错过了。你还敢找上门来？你想干嘛我？我要报警了。我记得你的胸口有颗痣不过六年的时间，就不记得我了。那天晚上，应该很难忘的。你很乖，知道我手里有照片，没有报警，也没有起诉。可是我手里可不只有这一张照片，你放心，我们是一伙的。这一次让陆青圆了过去，真是可惜。我要你把他约出来，然后诬陷他对你不公。不。刘岩，这不是你的本名吧？光鲜亮丽的女明星，最怕别人知道你的过往。你知道，我手里有你最不堪回首的过去，对吧？不过你别怕，只要你乖乖听话，我保证一个字儿都不透露出去。给你三天时间。嗯。哦，对了，我发现这件事情真有意思。你知道，当时救你的人，就是你一直针对的凌晨吧？<笑>临时订婚也并不能证明你们之前没有欺骗粉丝啊！是。三天后，我们会正式订婚。啊！到时候 ，SW 会筛选一些优秀媒体入场提问
，同时也会作为一期节目。你得去啊，这个。一定一定得去啊。走。哎哎，请问你们是怎么在一起的？哎，陆总，哎，陆总，我们回答一下我们的问题啊，陆总，陆总，你们的感情是怎么发展到这一步的？这合约到底对你们意味着什么呀，陆总？陆总。哎，哥，你先回去等我。记住，不要出门。怎么了？送他们回去，然后给我一份刚才会场所有人的名单。我先叫司机送你们回去。哥，哎，那我们就先走吧。陆总，今天所有的媒体和粉丝都是提前确认好的。知道了，先去忙吧。好的，陆总。哥，我都调查过了，录制第一天的时候，他既不是以客人身份，也不是以工作人员身份进入酒店的，而且只有出门记录，不知道他是从哪儿进的。你怎么突然过来了？你不是一向不管商务的吗？因为啊，他另有所图。如果拿着你的通行证，就可以走我的私人电梯。你身边的工作人员有没有这三个月内新入职的？小卢总让我先送二位回去。张平。谁？我的司机啊！完了，哥！你俩现在已经站了六个热搜了，你看看，林路夫妇假戏真做，留言信息传闻被换，林路夫妇求婚。想不到，这个陆巡的脑子是真好使，就这么一个赠品戒指，居然能当场编个故事出来，有点东西。哎哎，你给我慢点啊！这戒指可是重要道具，别回头给弄坏了。啊啊啊！这个钻石，九十万美金的钻石！哥，人事部核实了，他所有资料都是假的。着急了吧？你要做什么？他还是一点变化都没有。什么感觉？什么感觉？你要是敢动他，我不会让你活着离开江北。这就急了？别呀、啊，我才刚刚发力，你急了就不好玩了。对了，不要想着联系我，我的信息都是假的，你找不到。哎呦，你看，你看。外面有狗仔。啊！我
突然有点口渴，我得上个厕所。报告部，我头有点痛，我在厨房里休息会儿。不对劲，绝对不对劲！陆巡刚刚看你的眼神，八成是喜欢。可是他昨天对我完全没兴趣啊！要是他不喜欢你的话，怎么可能会送你那个价值？呃。六百四十来万的戒指，陆巡喜欢我吗？不一定啊，他还真不一定喜欢你。你刚才上就给人抱住了，我看小林姐肯定吓到。那怎么办？可是我高中告白他已经拒绝了，万一再拒绝我，我还怎么在这个星球上生存呢？他高中一次向你告白，练习告白技巧，对吧？最近这段时，他对你也没有任何特别之处，对吧？你们现在看似马上要订婚了，但是表面上都是权宜之计，对吧？所以依我看，你完全没有胜算。那你的意思是，要我告白？你傻呀！谁让你去告白了？你现在要做的是确定他是否真的喜欢你。要是你冲动告白被拒，这么久的谋划都白费了，你们之后可能连朋友都做不成。那怎么办？你得让他先说出口。相信我，今天他一定跟你告白。把那个花抱着。这能行吗？当然了，就这种模棱两可的朋友圈，他一定会着急的。好，彭姐。出事了，怎么了，哥？这谁送的花？郑子言，还是他朋友？怎么一大早出去也不跟我说呀？哎哎，哥，你一定要淡定啊！哥，这什么也说明不了，你开口先问就被动了。呃，没反应，他没看到还是真的没反应，要不我直接艾特他。哎，不淡定。你这一艾特他，傻子都看出来什么意思了？那你可就被动了。喂，怎么了？呃，啊，没事，我玩错了。没事就好，注意安全。嗯，我先挂了。哥，一定要以不变应万变，记住我说的话啊。第二招，故意制造身体接触，刺激对方告白。哼。很重要啊！你要在家好好的练习才行呢。陆巡，你帮我搭个词吧。你不是说只拍到恋综结束吗？嗯，啊，这是我们好。
姨妈。继续啊。因为为什么？为什么你要做一棵树？哎那个小林姐，我对这个东西刚好很感兴趣，要不我帮你们？啊，我突然想起来，今天公司临时有点急事，麻烦小顾总送我一下呗。啊，还还还需要我亲自送吗？当然了，非你不可。也不是不行，走。哥，记得我说的话啊。嗯。哼，就是想让我送你吧，早就已经把你看穿了。行了。你就在这等着吧，我开车去了。我等好你自己的，一天净捣乱。哎哎哎，等会儿，你就这么走了？我 S W 小鳄亲自送你，你竟然就这么走了？怎么，学你哥当霸总？什么叫学呀？我本来就是霸总，好吗？帅，有钱，虽然信用卡被停了，霸气，有。嗯，哎，行行行，哎呀，行了，瞅你那样了，臭屁自恋又胆小，算是给霸总开了新人设。我，哎。说你的台词。嗯，喂。喂，陆总。陆总，中医那边和刘岩解约了，新的艺人团队今天晚上入住。好，我知道了。酒店有点事儿，你先自己练吧。嗯。喂妍妍，你少喝点酒。公司说你暂时可以先休假，我得陪菲菲姐先去拍戏了。你照顾好自己，别让我担心。我先走了。他回来了。嗯，六年前那个事吗？哎，你别再吃安眠药了。对身体不好，我陪菲菲姐拍完戏就回来了，啊，陆总。陆总是来落井下石的吗？你知不知道他住在哪儿，或者有没有任何其他线索？张平，你怎么知道？你知道我的过去。我劝你最好离他远一点。如果有什么他的消息，直接来找我。等等。凌晨，他还好吗？我知道他是凌晨，我不会告诉别人的。不用你操心，你只需要知道，你不会再有机会接近他。
冰尘，有些话实在不知道怎么当面跟你说。你说有只小猫生病了，是他吗？你看他是谁？哦，是那天烧烤摊的小猫吧？你把它带过来了。哎呀，你有没有绝育啊？不行，我得给你亲自操刀。啊<笑>。冰城，啊，你真的和陆逊订婚了？是的。这也是合约的一部分吧？是吧？那你和陆逊演完这场戏，你还是要做回凌晨的。嗯。来，我们先下去啊。你看那儿，嗯，什么呀？你的宠物医院啊！啊，什么意思啊他只是在救助猫，很正常。郑子言不会有机会的。没戏。郑子言怎么可能？郑子言哪里好？不用理他。我不是说过吗？我在这儿开牙科诊所，你就在旁边开宠物医院，我们一起制霸江北。你以为我说着玩呢？靠谱啊！等我琢磨琢磨。但是，你这里的位置肯定很贵吧？我就我存的那些钱肯定不够。林成，我有件事儿要告诉你。我其实，其实。一直有一个喜欢的人